పౌరసత్వ సవరణ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా అల్లర్లు చెలరేగుతున్నాయి ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో మొదలైన ఆందోళనలు పశ్చిమ బెంగాల్ ఢిల్లీ మీదుగా చివరకు దక్షిణాదికి సైతం వ్యాపిస్తున్నాయి ఇదే అదనుగా దేశ ప్రయోజనాలను ప్రజల భద్రతను గాలి కొదిలి కొన్ని పార్టీలు ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలకు తెరతీస్తున్నాయి నా తెలంగాణ అంటూ కొట్లాడిన కేసీఆర్ లాంటి సీనియర్ నాయకులు సైతం పౌరసత్వ సవరణ బిల్లును వ్యతిరేకించడం దేశ క్షేమాన్ని విస్మరిస్తూ కేవలం రాజకీయ లాభాపేక్షకే పరిమితమవ్వడం పలువురిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది రెండోసారి అధికారం చేపట్టిన నాటి నుంచి ప్రధాని మోడీ డేరింగ్ డెసిషన్స్ తో ముందుకు సాగుతున్నారు ఎన్నో ఏలుగా మూలన పడ్డ వివాదాస్పద సెన్సిటివ్ సమస్యలకు చక్కని పరిష్కారం చూపిస్తున్నారు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు ట్రిపుల్ తలాక్ అయోధ్యలో రామ మందిర నిర్మాణం పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు ఇలా ఒక్కొక్క వివాదానికి ముగింపు పలుకుతూ దేశమే మిన్న అన్న భావన అందరిలో రగిలిస్తున్నారు అమలు చేస్తున్న చట్టాల వల్లనో తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల వల్లనో ఏదో ఒక వర్గం ప్రజలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నా వారికి తాత్కాలిక నష్టం కలుగుతున్నా దేశ విశాల ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలు నిరద్వందంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి ఈ చట్టం వల్ల తమకొచ్చిన నష్టమేంటో తెలుపకుండానే అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి పార్లమెంట్ ఆమోదించిన చట్టంలో కేవలం రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ తర్వాత వలస వచ్చిన విదేశీ శరణార్థులకు మాత్రమే ఈ చట్టం వర్తించనుంది అందున ముస్లిమేతరులందరికీ భారత పౌరసత్వం కల్పించే అవకాశం లభిస్తోంది అంతకు ముందు నుంచి ఈ దేశంలో నివసించేవా ఈ చట్టం వర్తించదు వివిధ కారణాలతో పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ నుంచి వేల మంది రోహింగ్యాలు భారత్కు వలస వస్తున్నారు వీరి ముసుగులో అసాంఘిక శక్తులు సైతం భారత భూమిపై అడుగెడుతున్నాయి శరణార్థుల పేరుతో స్థిరపడటానికి సిద్ధమవుతున్నాయి భారత్లో విధ్వంసం సృష్టించడానికి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాయి పౌరసత్వ సవరణ బిల్లును తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు తెలంగాణలో ముస్లిం ఓటర్లు ఎక్కువగా ఉండటమే కేసీఆర్ బిల్లును వ్యతిరేకించడానికి ఓ కారణం కావచ్చు కానీ తెలంగాణ కోసం పద్నాలుగు ఏండ్లు కొట్లాడిన కేసీఆర్ మా ప్రాంతం మా ప్రజలు మా అభివృద్ధి అంటూ భావోద్వేగాలు రెచ్చగొట్టి సక్సెస్ అయ్యారు ఉద్యమ తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్న సమయంలో ఇతర ప్రాంతాల వారు తెలంగాణను విడిచి వెళ్లాలని డిమాండ్ చేశారు వలస వచ్చిన ఆంధ్ర ప్రాంతం వారిని వెళ్లగొట్టాలని స్టేట్మెంట్లిచ్చారు ఉద్యమ సమయంలో భావోద్వేగాలను ప్రేరేపించిన కేసీఆర్ నేడు పౌరసత్వ బిల్లును ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారన్న ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి దేశం క్షేమంగా ఉంటేనే దేశంలో చిన్న భాగమైన తెలంగాణ క్షేమంగా ఉంటుందని కేసీఆర్ గ్రహించకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుందంటున్నారు కేవలం ఓ వర్గాన్ని సంతోష పెట్టాలన్న తపనతో దేశ భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లేలా కేసీఆర్ వ్యవహరించడం సరికాదని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇప్పటికే దేశంలో ఏ విధ్వంసం జరిగినా ఏ బాంబు పేర్లు సంభవించినా వాటి మూలాలు హైదరాబాదులోనే ఉంటాయన్న అభిప్రాయం చాలా మందిలో నెలకొంది ఆ అనుమానాలు బలపడేలా కేసీఆర్ పౌరసత్వ సవరణ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తున్నారని మళ్లీ గోకుల్ చాట్ లుంబిని పార్క్ దిల్చుక్ నగర్ లాంటి పేలుళ్లు సంభవిస్తే నష్టపోయేది తెలంగాణ ప్రజలేనని గుర్తు చేస్తున్నారు భావితరాల భవిష్యత్తును దేశ హితాన్ని కాంక్షించి కేంద్రం పౌరసత్వ సవరణ బిల్లును తీసుకొచ్చిందని నిపుణులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మన పక్కనే ఉంటూ చాప కింద నీరులా విజృంభిస్తున్న ఉగ్రమూకలను దేశం నుంచి వెళ్లగొట్టడానికి పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు అవసరమని నినదిస్తున్నారు చౌకబారు విమర్శలతో రాజకీయ లాభాపేక్షతో దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను దెబ్బతీసేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నడుచుకోవడం దురదృష్టకరమని వాపోతున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు భావితరాల భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇస్తుందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు